السلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سرچ انسائٹ دوستو موجودہ رجحانات کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں اندازے لگانا اور پیشن گویا کرنا آج سماجی علوم کا ایک بقاعدہ شعبہ بن چکا ہے جسے فیچرولوجی یعنی مستقبلیات کہا جاتا ہے چلیے بات کرتے ہیں ایسی نویت کی کچھ پیشن گویوں کے بارے میں جن میں سائنس اور ٹیکنولوجی کے تحت گزشتہ اور حالیہ ترقی کے سماجی اثرات کو آپس میں مربوط کرتے ہوئے اندازے لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دو ہزار پچاس میں ممکنہ طور پر توانائی اور رہائش کی کیفیت کیا ہوگی اور اس زمن میں اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے کیوں کر استفادہ کیا جا رہا ہوگا توانائی کی مسلسل بھرتی ہوئی ضروریات اور ماحولیاتی تحفظ کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے بڑے بڑے آئینوں کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے جنہیں خلا میں پہنچا دیا جائے گا جہاں رہتے ہوئے وہ سورج کی روشنی کو زمین پر موجود کسی خاص مقام پر مرکوز کریں گے جس سے گیگا وائٹ پیمانے جتنی بجلی بنائی جا سکے گی دوسری جانب امید ہے کہ آئندہ بیس سے تیس سال میں فیوژن یعنی لداخت کہلانے والی نیوکلیائی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے صاف ستری نیوکلیائی توانائی کا تجارتی پیمانے پر حصول بھی ممکن ہو جائے گا یاد رہے کہ فیوجن ہی وہ عمل ہے جس کی بدولت سورج پچھلے پانچ عرب سال سے روشنی اور حرارت خارج کر رہا ہے جس کی بدولت زمین پر زندگی قائم ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ آئندہ تیس سالوں میں 3D پرنٹر کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ ہو جائے گی کہ اس سے پورے مکانات تک تعمیر کیے جا سکے گے بڑے تھری ڈی پرنٹر اس وقت بھی بن چکے ہیں لیکن وہ صرف اینٹے ہی تیار کر سکتے ہیں جبکہ دیواریں اور چھتے پرنٹ کرنے والے تھری ڈی پرنٹر پر کام تجرباتی مرحل میں ہے آنے والے برسوں میں مزید جدت کے ساتھ یہ تھری ڈی پرنٹر اس قابل ہو جائیں گے کہ ان میں پورے گھر کا ڈیزائن فیڈ کر دیا جائے اور وہ ضروری مواد استعمال کرتے ہوئے پورا مکان خود کار انداز میں تعمیر کر دے دنیا کے امیر ممالک میں بلند سے بلند تر عمارتیں بنانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایسے منصوبے منظر عام پر آ چکے ہیں جس کے تحت ایک کلو میٹر سے لے کر پانچ کلو میٹر تک بلند عمارتیں تعمیر کی جائے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلکے اور مضبوط مادوں کی بدولت ایسی عمارتیں بنانا اب ممکن ہو گیا ہے جو پہلے امکان کے دائرے میں نہیں تھے آئندہ سینتیس سالوں میں یہ رجحان مزید تقویت پا چکا ہوگا اور کوئی بعید نہیں کہ دو ہزار پچاس میں اس دنیا کے باسی دس کلو میٹر بلند یا اس سے بھی اونچی عمارتوں کے بارے میں جان کر حیرت زدہ نہ ہو انسانی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے وہ خدشہ ہے کہ چند اشروں میں زمین کی ساری خشکی انسانی رہائش کے لیے ناکافی پڑ جائے گی یہی وجہ ہے کہ اب سطح سمندر پر تیرتے ہوئے شہر بتریج حقیقت بنتے جا رہے ہیں لیکن بات صرف یہی تک محدود نہیں بلکہ ایسے شہروں پر بھی کام شروع ہو چکا ہے جو سمندروں کی تہ میں ہوں گے وہ جنہیں زیر آب شہر سب ایکویس سیٹیز کا نام دیا گیا ہے سطح کی نسبت سمندری تہ میں شہر بسانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ وہاں رہنے والوں کو ہر وقت وافر آکسیجن مناسب درجہ حرارت موزوں روشنی صاف پانی اور غذا کی فراہمی یقینی بنانا لازمی امور میں شامل ہوگا موجودہ ٹیکنالوجی کی مدد سے چند ایک افراد تو کچھ عرصے کے لیے سمندر کی تہ میں قیام کر سکتے ہیں لیکن سمندر کی گہرائیوں میں پورا شہر بسانا اور طویل عرصے تک وہاں پر لوگوں کو رہنے کی تمام سہولیات فراہم کرنا اس سے بھی کہیں زیادہ پچیدہ اور دقت طلب معاملہ ہے جبکہ اس پر آنے والی لاگت بھی یقیناً بہت زیادہ ہوگی ان تمام باتوں کے باوجود کم از کم ڈرائنگ بورڈ کی حد تک سمندری تہ میں شہر بسانے کے منصوبے پر کام مسلسل جاری ہے جبکہ ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی اب ان منصوبوں کو حقیقت سے قریب تر لے آئی ہے جب ہم سینکڑوں منظرہ عمارتیں بنانے اور سمندر کی تہ میں شہر بسانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو زمین دوست شہر آباد کرنے میں کیا کباہت ہے ویسے بھی زیر زمین شہروں کی تاریخ بھی کم از کم پانچ ہزار سال قدیم ہے البتہ اسے اکیسویں اور بیسویں صدی کے تقاضوں سے ہم آن کرنے کے لیے ایسے شہروں پر کام کرنا ہوگا جو زمین میں سینکڑوں میٹر گہرائی تک منزل در منزل بنے ہو اور جہاں انسانی زندگی کی تمام ضروریات دستیاب بھی ہو ارتھ اسکریپر کہلانے والے یہ شہر گھٹن سے پاک ہوں گے جن میں تازہ ہوا اور روشنی پہنچانے کا خصوصی بندوبست کیا جائے گا جو بہت بڑے پیمانے پر ہوگا زیر آپ شہروں کی نسبت شاید ایسے شہروں کی تعمیر آسان ہو اور یہ کسی صدی ختم ہونے سے پہلے ہی تعمیر کر لیے جائیں گے ویسے تو آج کل ایک بلندو بالا عمارت میں ہزاروں افراد رہائش پذیر ہوتے ہیں لیکن یہ تذکرہ اتنی بری عمارت کا ہے جس میں بیک وقت لاکھوں افراد رہ سکیں گے اور جن کے گھروں سے لے کر دفاتر تک اسی ایک عمارت میں واقع ہوں گے ایک لاکھ سے زائد افراد کو ایک محدود جگہ میں اس طرح سمونے کے لیے کہ انہیں اپنی تمام ضروریات زندگی وہیں میسر ہو جائے کوئی آسان کام ہرگز نہیں لیکن اسے ناممکن بھی نہیں کہا جا سکتا 
ایک عمارت میں بنایا اور بسایا گیا شہر ہمارے موجودہ تصورات سے بالکل مختلف بھی ہو سکتا ہے اور شاید آج کے دور کا انسان اسے پسند بھی نہ کرے لیکن یہ معاملہ اگلی یعنی اکیسویں صدی میں انسانوں کو درپیش رہائش مسائل کا ہے اور بہت ممکن ہے کہ ایسے یک عمارتی شہر میں ہر شخص صرف چند موقب فٹ پر مشتمل ایک ڈربن ماں فلیٹ میں رہائش پذیر ہو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں